Pues les decimos que vamos a comprarles un balón y ahora están pidiendo dos. Uno para el equipo de los niños pequeños y uno para el equipo de los niños grandes. Bienvenidos a la Cometa Travel. Hoy desde la capital original de Senegal, San Luis. Ahora parece como un pueblo pequeño dormido, pero en el pasado era una de las ciudades más importantes en todo África. Y el centro histórico aquí, todo está construido en una isla de 2 kilómetros por 400 metros. Y fue la primera ciudad fundada en el oeste de África por los europeos, por los franceses en el siglo XVII. Y tiene el nombre San Luis por el santo rey Luis el Noveno. Y no fue solo la capital original de Senegal, pero por un tiempo era la capital de todo el oeste de África. Pero cuando Senegal ganó su independencia en 1960, la capital fue trasladada a Dakar y San Luis declayó y perdió mucho de su importancia y pues por eso parece como casi como un pueblo hoy en día. Y aquí en el otro lado de la orilla puedes ver una villa de pescadores y este barrio es uno de los más auténticos en toda la ciudad porque la gente que vive ahí ellos llevan generaciones y generaciones haciendo lo mismo y la gente viene de todas partes de África para buscar trabajo como pescador aquí porque el pescar es una industria bien grande aquí pero ellos realmente no pueden hacerlo no como los lugareños porque ellos no conocen el río y el océano como la gente que llevan muchísimos años aquí. Y los barcos que usan son los barcos tradicionales que se llama pirogue. Y los más pequeños, ellos, ellos entran al mar con ellos, pero solo hasta 800 metros. Pero los más grandes, ellos pueden ir al océano por hasta un mes o más y pueden agarrar muchísimos pescados y ellos ganan bien. Y es muy normal cuando un pescador, después de ir al mar por un mes, vuelve con mucha plata y él agrega otra habitación a su casa y también se puede casar con otra mujer. Porque como es un país musulmán, ellos pueden tener hasta cuatro esposas. Y todos viven juntos en una casa pues él tiene hijos con cada mujer, entonces es muy normal, debajo de un techo hay 30 a 40 personas. Pues así es el barrio de los pescadores, uno de los más auténticos aquí en San Luis. Y aquí, esta casa en el pasado era una casa de esclavos. Puedes ver en la ventana las barras que yo creo que son originales, parecen muy viejos y... Hay túneles que conectan la casa con el río para que podrían llegar con los esclavos. Ellos podrían entrar y salir de la casa para ir a los barcos eh, pues sin, debajo de la tierra, sin salir. Entonces, pues cada sitio que visitamos aquí tenemos que hablar un poco de esclavos porque era algo tan grande el, el comercio de esclavos aquí. Y este está en el proceso de convertirlo a un museo. Porque si tú miras aquí, puedes ver una iglesia pues bien dañada. Y este es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO, pero le falta mucho para restaurar. Entonces, hay muchos lugares así, pero yo creo que en 5 o 10 años, cuando alguien viene aquí, Va a ser totalmente distinto, va a ser muy lindo, muy colonial, quizás un poco como Cartagena en Colombia o Montpox, no sé, pero es, espero que, que sale así. Les decimos que vamos a comprarles un balón y ahora están pidiendo dos. Uno para el equipo de los niños pequeños y uno para el equipo de los niños grandes. Y el guía está negociando un buen precio.
Compramos los dos balones y valió tres mil CFA en el dinero de aquí que son cinco dólares entonces para dos balones es buen precio espero que lo disfruten ya se fueron a jugar el puente que pueden ver aquí es el puente Feidherb y conecta la isla con el resto del país y si buscas en el internet hay unos fuentes que dicen que fue construido por Gustav Eiffel el mismo del Torre Eiffel pero no es cierto creo que solo lo dicen para que es más interesante para los turistas pero fue construido en 1897 y es una de las cosas principales que vas a ver mientras estás aquí en el Centro Histórico. Ahora estamos en un lugar muy, pero muy especial. Es el Parque Nacional de Aves Juge. Y es un lugar muy importante para la migración de los aves. Porque este aquí es el primer agua que uno encuentra después del desierto del Sahara. Entonces los aves llegan aquí y todos se quedan para el agua, para poner sus huevos. Entonces tú puedes venir aquí. Es una locura. Acabamos de salir en un barco y yo he ido en tours para ver aves y es como... Hay uno allá y 10 minutos después, oh, hay otro allá. Pero este fue como, oh, hay águila allá, pelícano allá, uh, garza allá, ganso allá, pato allá y, mu y mucho más. Son otros 20 que no me acuerdo los nombres y no solo pájaros, era como, oh, hay un mico allá, hay un jabalí allá. Entonces, si tú vienes aquí, es, tu cabeza va a estar así, mirando todos los pájaros y todos los animales, entonces... Es genial y es solo 70 kilómetros de San Luis y es el punto más norte en Senegal. Si vas más al norte, ya estás en otro país, estás en Mauritania. Genial, yo el único es que me gustaría ver eh, más pelícanos. <ríe> me faltó ver algunos de ellos. Ahora estamos en un embalse en el río Senegal y este río forma la frontera en el norte entre Senegal allá y Mauritania aquí. Y Mauritania es un país más famoso porque fue el último país en el mundo que prohibió la esclavitud en 1981. Y lo prohibieron, pero no pasaron ninguna ley para castigar los dueños de los esclavos hasta 2007. Eh, es increíble. 2007 para castigar los dueños de los esclavos. Y tienen la ley contra la esclavitud, pero realmente no hacen nada al respecto. Entonces es difícil saber los números exactos. Depende en las estadísticas que mires, entre 2% a 20% de este país son esclavos. Yo me voy a quedar aquí en Senegal. Y ahora quizás están preguntando, ¿pero de dónde viene el nombre Senegal? Y la verdad, no eh, nadie está 100% seguro, pero una historia, una posibilidad es que cuando llegaron los portugueses, que eran los primeros en llegar aquí, ellos miraron los barcos de los lugareños y preguntaron, oye, ¿cómo se llaman estos barcos? Y la gente aquí, el idioma, pues todos hablan francés, pero en la calle vas a escuchar el idioma Wolof, entonces todo el mundo aquí habla Wolof y ellos contestaron en este idioma y dijeron Sunu Gal y Gal es la palabra para barco y Sunu es nuestro entonces la teoría es que ellos dijeron nuestro barco y pues desde ahí el nombre Senegal se quedó aquí en este país y ya terminamos, eh, supongo si llegaron hasta este punto es porque disfrutaron el video, entonces si podrían dar me gusta, uh, sería genial. Y ya, nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.